yung staying power niya. Paano? Paano mag-film? <laughs> Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel. And as you can see from the title, today we're gonna be reviewing the Vice Cosmetics Flawlessa Creamy Matte Liquid Concealers. So if you guys want to see the whole performance, longevity, wear test of the product, just please, please keep on watching. We're gonna go straight ahead sa swatching. Tapos after natin mag-swatch, I'll give you the product information. I'll put it on and mag-wear test sa tayo. So I have here 8 different shades. Namely, Tisay, Chesa, Putina Mes, Kinesa, Shade Device, Morena, Sopinay, and Flawlessa. Hindi ko ngayon alam kung ito rin yung shade nung kanilang mismong press powder. Pero good thing meron tayong 8 different shades to choose from lalo na if we're covering blemishes dahil mas mapapadali niya ang pagko-conceal ng blemishes more than highlighting and contouring part we all need concealers to perfectly match our skin tone and our foundation of course para mas seamless yung maging effect ng concealer I'm gonna start with uh, Isai so zoom ko kayo ng konti pasensya na kayo sa buho ko and sa lahat pero kagising ko lang kasi hilamos na ako ng skin care lang ako ng konti I do have eto pagaling na na pimple eto kaka kakalabas pa lang niya 2 days ago tapos I'm still recovering from a breakout sa aking forehead kaya yan yan that's the current state of my face right now okay lang yan normal yan nagkakapimple lahat ng tao because of the humidity and heat lately sobrang pawisin at ang init ng paligid so magkakaroon magkakaroon talaga din tayo ng breakout so anyway let's start with Tisay yan siya I'll talk about the packaging and the product description later Tisay Tessa Lagi din kaya ako dito sa aking arms para makita nyo. Okay, next natin is Putina Mess. Next is Kinesa. Next natin is Shade Nivice. Morena. Sopinay. And lastly, yung kanilang Lolesa. So here are the 8 different shades. So ito yung different shades sila. This one is Tisay, Chesa, Putina Mes, Kinesa, Shade Device, Morena, Sopinay, and Flawlessa. Yung pinaka-PR package nila looks like this. It looks like a phone. Meron lang din dito hashtag na ganda for all. When you open it, doon ko nga kinuha yung mga concealer sa loob nito. Nandito ngayon yung kanilang pamphlet or description. Eto, nandito yung kanilang sponge. So, nagulat ako kasi nag-release na rin sila ng sponge. Which, binasa ko na kanina. Ready for use na siya. Anyway, ang laki nito. Ang ganda niya kasi may velvet texture siya. So, yung bristles makakatulong siya in blending out the concealers ng mas madali. So, basahin ko lang yung product description. Flawlessa, creamy matte liquid concealer. A collection of liquid concealers that help perfect and even out skin. Its lightweight, silky texture glides onto the skin smoothly and blends out seamlessly for an effortless natural finish that lasts all day. It has a slanted doe foot applicator designed to apply concealer onto the skin with ease. Meron din siyang skin-loving ingredients that includes sodium hyaluronate, argan oil, and vitamin E. So yung sodium hyaluronate, pang skin hydration daw siya. So yung argan oil, meron siya mga ingredients that support skin moisture. And yung vitamin E is anti-inflammatory property. Nag-makeup ka na, may skincare benefits pa yung makeup mo. This one is for 245 pesos each for 6.8 ml or 0.23 fluid ounce. It looks like that. Yan yung kanilang packaging. Acrylic yung kanyang component. Pink yung cap. White lang yung lettering dito ng brand. And... Yan, yung doe foot applicator, ganyan nga yung itsura niya. So, for 245 pesos, meron ka ng product na paraben-free, cruelty-free, and vegan. Ito naman sa kanyang blending sponge. Ito nga yung sinasabi ko kanina. It's soft, bouncy, and seamless. This microfiber sponge helps blend out cream or liquid-based products. 
It absorbs minimal product to ensure maximum use of formulas and a flawless finish. So naalagay dito slanted edge for precise application along the delicate parts of the face such as the cheekbones, jawline, and nose wing. Arch shape side for blending of the products on large portion of the face such as forehead, cheeks, and neck. Tapered end is for application on hard to reach areas of the face such as inner corners and sides of the nose. It can be used wet or dry. So, depende sa inyo kung paano nyo gamitin yung sponge nyo. Winet ko na siya kanina kasi damp akong gumamit ng sponge. So, typically yung mga ganitong sponge na try ko before, hindi nga siya nakakasook up ng product kasi yung bristles yun ay mismong barrier niya dun sa loob. So, it sits on top of the bristles. It's about 3 inches by 2 inches. So, pwedeng pwede to for baking, for cleaning out your jaw contour, and for inner corners, and for the crevices of your nose. Let's pick out the shade that is right for us. So I'm thinking of getting either Potina Mess or Kinesa or Shade Nivice. Either dito sa tatlo. Pero as you can see, mas swak na swak sa akin yung ito. Yung Kinesa. Kinesa din kasi yung shade ko dun sa kanilang powder foundation or sa press powder nila. Kapasalita ako na set na siya. And blendable pa rin naman. Ayan. Pero tanggalin natin yung ibang darker shades kasi para meron tayong clean canvas. So sakto meron akong pimple na dapat nating conceal kung gusto nyo i-conceal yung mga pimple nyo. Pero ako kasi, depende nga, hindi na ako masyado nag-makeup. I gear towards the sobrang manipis na makeup na. And if ganyan na may kailangan ako i-conceal, I do conceal it pero sometimes hindi na rin. Depende na rin sa mood ko. Try natin siya with the products that I already love using. So in this side of the face, I will put foundation tapos concealer and contour. So yung papang contour natin, I think yung Flawlessa na lang which is yung deepest na shade dito sa kanilang collection. Ito naman sa side na to, we're gonna be using just the concealer. So ipapang base ko siya, ipapang highlight ko siya, ipapang contour ko siya dito sa side na to, puro concealer lang. So maglalagay lang ako ng foundation dito sa aking hands. I'm gonna use the sponge. Kita nyo naman, Sobrang nipis lang ng ating foundation. Medyo off lang yung shade sa akin kasi nagbabounce dito sa ating beauty light. Pero kita pa rin yung ating mga blemishes. Which I don't really mind. Pag ganyang gusto ko foundation lang. Pero pag gusto ko ng medyo mas malinis na base, I can see them. So mamaya, co-cover natin yan. So sa side na to, gagamit ako ng concealer lang. So I'm gonna use Kinesa. yung ginamit natin sa foundation. Flip it over. Sakto-sakto yung shade sa akin ito. Mas maganda pa yung shade nung concealer part na kaysa dito sa may foundation. Para lang pantay. Yung iba, hindi naman talaga nagko-concealer sa buong mukha. Pero gusto ko siya itry ng concealer lang para lang makita ko kung pwede ko siya nung pang madali ang araw lang na gusto ko lang itago yung redness ko, yung blemishes ko nang hindi na ako nagpa-foundation. Maayos naman yung pagkakablend niya using the sponge. Magaan siya. Wala naman siyang off scent. Make up yung scent niya. And hindi siya strong. Sobrang subtle lang nung scent ng product. Yan. So yun yung mga i-cover natin later on. Nice. Kasi mas gusto ko pa yung side na to. <laughs> Kasi mas skin tone ko siya. Oh. Next thing is, I'm gonna go a shade lighter. Which is probably, pwede tong puti na mess. Or yung chesa pang highlight. Or pang tago na aking under eye circuit. So, try muna natin tong puti na mess. Try ko muna siyang i-blend out ng aking fingers. Okay din siya using your fingers. Try natin siya using a sponge. Ayun. So be careful lang na mag-map out kayo ng concealer kasi although it's not drying, pero it sets quickly. Ayan, mas nabiblend siya using the warmth of your fingers. So kung gaya dito sa kanina, Per area ko siya in-lend. So, kung magko-concealer kayo, don't map out 
first, lagay niyo muna siya, tapos blend niyo na siya agad doon. Kasi tinan mo to, papakita ko sa inyo sa ilong, ha. Try ko siya i-blend. Ayun, no? So, pag merong warm, pag na may melt ng fingers mo yung product, ayun, no? mas nabiblend niya ng maayos. Mas maganda yung finish niya. I'm using the shade Putina Mess. Lagay din natin siya sa dito. Sa kabilang side, sa concealer side. So, kung gagamitin ko siya, blend ko siya agad ng sponge before it sets. Ayun, no? Mas okay siya ng right after application. Ibe-blend mo na siya. Ayun. So, ganun yung gawin yung trick sa kanya. So, paglagay nyo, blend nyo na siya agad. So, for blemishes naman, kagaya ng ganito, hindi ako gagamit ng concealer na one or two shades lighter than my actual skin tone. Hahanap ako ng concealer na match na match ng aking foundation. In this case, pwede kong gamitin yung kinesa ulit. Kasi yun yung ginamit ko dito sa side na to. Para i-hide itong ating... Ayun! Siyempre, itong may bump na pimple, hindi mo siya pwedeng i-hide through concealer kasi makita pa rin yung bump. Ayan. May bump pa rin eh. Pero okay lang yan. Try naman natin using Flawlessa as a contour shade. So dito sa aking arms, deep na yung color niya. Pero upon application, makikita nyo na medyo light pa siya. So, so I'll wait for it to oxidize para mag-darken pa siya ng konti para meron talagang contouring effect. Pero okay sa akin yung shade na to for contour. Yes. Lagay din tayo sa forehead. Lagay tayo dito. Okay siya on top of my foundation. Hindi niya na sisira yung foundation. Tapos lagay tayo dito sa jawline. So, gagamitin ko na rin itong Flawlessa kung maglalagay kayo ng eyeshadow for eyeshadow base and to give the eyes a little bit more depth. So, ito, medyo flat looking pa yung ating isang side. Itong side na to, yan, meron na siyang konting dimension kasi slight, slight contour na tayo and yung highlighting kanina. Pakita ko sa inyo, ha. So, ito yung bagong lagay. Ayan. So, nag-oxidize siya ng konti. So, kung gusto niyo yung perfect-perfect match sa inyo, so, wait for the product to set a bit. Kung online kay bibili, go a shade lighter sa actual skin tone. And kung gusto niyo for highlighting, siguro mga two shades lighter yung kunin niyo. So, ayan. Kaya, nag-blend out na to ng mas maayos sa akin yung kinesa na ating shade kanina. Okay, sana kung isaset ko to ng kanilang powder foundation. Kaya lang, mas magiging OA na rin yun kasi may coverage siya yung powder foundation nila. Plus, di ko siya dala. So, I'll set it with a normal powder lang. A normal setting powder. Gagawin ko lang din dito yung ginawa ko sa kapila para pantay naman. Alam nyo, para siyang nagsaset into a powder finish. So, yun iba, pwede na rin hindi iset to. Pero kasi, I still set my base or my complexion products with a setting powder. Para lang mas mag-lock in siya. Lagay tayo dito ng konti. Lagay tayo dito sa forehead. And sa jawline. Tapos, lagay na rin ako dito sa ating eyes. Kagaya kanina. Okay, one final blend. So, ang gagawin natin, hindi na maglalagay ng any uh, uh, cream blush, powder blush, or powder contour sa ating mukha. Isiset ko na lang siya talaga ng powder. At hindi na ako magsiset ng setting spray para makita ko kung ano yung magiging performance niya throughout the day. Kasi it claims that it lasts all day. So, titignan ko lang kung, kung gano'n niya mahuhold yung product. But I'll do my brows and a bit of my eyes para makompete lang yung look natin. And of course, my lips. Tapos, pabalik ang koy later on. Pero set muna natin siya. Gamitin natin yung sponge pang set. Ayun, no? nakaka-grip siya ng marami. Pwede kayong mag-bake. Pwedeng set lang. Ako kasi hindi na ako nag-bake ngayon eh. Nagsaset lang talaga ako. So, pag nag-bake ka, you let the product sit on your face for about 
5, 10 minutes. Pero pag nagsiset ka lang, after mo siyang ilagay, i-wipe mo na siya agad. Bakit din ako nagbe-bake late? Kasi ayoko na ng sobrang-sobrang mat. Okay na sa akin nung nag uh, si-seep through yung oil ko throughout the day. Pero I still blot kasi ayoko naman nung greasy kang tingnan. And then, brush off na natin agad. So, tapusin ko lang yung buong face ko, tapos balikan ko kayo. So, nag-eyebrows lang ako, naglagay lang ako ng uh, konting lip tint, tapos naglagay din ako sa eyelids ko. And, yan na siya. Yan ay ating uh, final look. Bago tayo mag-wear test. Sorry, ah, nag, nag, hindi na ako makapaglugay kasi sobrang init talaga. So, right now, it's 1.29 in the afternoon. It feels lightweight. It doesn't feel sticky. Pero the only concern na meron ako sa kanya is when I look in the mirror and when I look sa monitor, medyo matte na matte siya. So, for gagamitin ko man siya sa normal use ko, uh, I would definitely put a highlighter sa nose o kaya sa cheeks. Pero hindi nga natin gagawin yun kasi gusto ko makita yung performance nung concealer, itong part na to. And kung ano yung magiging reaction dito sa sa kabilang side na ginamit ko yung favorite products ko alongside with the concealer. So, balikan ko na lang kayo later and I'll let you know how it goes. Okay, so lumabas lang ako saglit para makita nyo yung tsura niya sa natural light. Sobrang ganda ng kanyang coverage considering yung kanyang feel sa face kasi very lightweight. Nasisila ako masyadong maliwanag. Ayos siya ngayon. Sana magtagal siya throughout the day. So, it's now... 2.18 in the afternoon. Nag-check-in lang ako, hindi para tingnan kung oily na ako. I'll just show you kung ano yung tsura niya after it sits for about an hour. Mas natural looking na siya and hindi na siya as matte. It's now 4.37pm. I'm gonna blot kasi kita ko na yung shine ko. So, unahin ko muna dito yung may foundation na side. Nandun pa rin yung concealer ko doon. Dito sa bum, syempre halata yan kasi okay, sa kabilang side naman. Alam niyo, mas maganda talaga siya after ilang hours mo nang suot and kahit na nag na ako, kayang-kaya pa tong, I mean, decent pa siyang suotin throughout the day. Mas natural na siyang tingnan. Yan. Tapos, andito yung mga swatches natin kanina. Hanggang ngayon, di pa nabubura. And di siya nagbabudge pa. Teka, paano ang bababudge sa inyo? Balikan ko na lang kayo ulit pag mag-final uh, thoughts tayo eh. Hi kids! It's now 7.31 in the evening. So I've been wearing this makeup for about almost 7 hours now. So before ako mag-comment dito sa ating mga concealer, mag-bablot uh, lang ako one last time. Para naman ito natin kung gano'ng karaming oil na yung nakuha sa kanya from the last blot. Sorry yung mata mo medyo mapula kasi tayo ay umid lip. Actually, wala na yung foundation dito pero okay pa yung concealer ko dito. And dito wala na rin. Dito sa may nose part ko, okay pa siya, intact pa siya lahat. Pero dito, kasi dito nga yung foundation side lang. So overall, mas gusto ko pa rin tong side na to. Kahit hindi ako mag mas decent pa rin siyang tignan. Over this side, where medyo na-rub off na yung ating uh, foundation. Pero andyan pa rin yung contour, as you can see. Even sa aking nose, sa aking uh, temples, andyan pa rin. So magbablot lang tayo. I'm using... The Bench uh, Prescribed Facial Absorbent Paper. Wala na kasi yung uh, beauty treats ko. Naubos na. Kaya ito yung gamit ko ngayon. Ayan yung oil. Ayan, intact pa rin yung aking ano, yung concealer ko sa under eyes. Pero may kita nyo na wala na yung foundation dito sa cheeks part ko. O yan, yung nakuha nating oil. Tapusin ko lang yung pagbablot natin. I'm gonna blot the other side of the face. Ito yung nakuha natin sa kabilang side. Ito yung nakuha natin sa right side. So parang feeling ko parehas lang naman. If you have an oily skin type like I do, mas mag-work yung concealer sa inyo because the concealer itself has a matte finish. Hindi ko masyadong ma-attest kung yung ganito ka matte uh, kakayanin ng may drier skin type. Pero sa atin, mag-work siya. Lalo na yung kanina, from what I observed, mas okay siya talaga after about mga 30 to 45 minutes mo na siyang suot. Kasi mas uh, blended na siya onto the skin. Hindi na siya yung 
makeup na makeup tignan, it looks more natural pag nag-seep through na yung oil sa inyong mukha. So, mas okay siya ng ganun. Overall, ayos pa sa akin lahat. Okay pa yung nilagay natin concealer sa aking nose, sa under eyes natin, dito sa chin and sa forehead. Intact pa naman. Ito yung kanina ko pang... Uh, nilagay sa braso ko na swatches. Let me zoom you. Papakita ko sa inyo kung gano yung staying power niya. Medyo ingatan nyo lang na huwag siya mag-sit on top of the skin too much nang hindi siya blended kasi ganun na yung magiging itsura ng concealer sa face nyo. It's a long wear concealer kasi ganito siya mag-set. It sets on the skin na pak na pak, dikit na dikit at hindi magbabad. Lalo na if you're trying to conceal something kasi ako, I always use a concealer na shade ng aking foundation or shade mismo ng skin tone ko when I'm covering up blemishes. For highlighting, we can always use one to two shades lighter. For contouring, you can go down two to three shades a little bit deeper pag nagko-contour ka. But when it comes to concealing blemishes, it has to be the perfect skin tone of your foundation. Of course, you can always use a setting spray, a dewy setting spray to kind of melt the powder onto the skin. Pero, gaya nga sabi ko kanina, I really want to know the performance of the concealer kaya hindi na ako naglagay ng unnecessary products. So, ito yung mga concealer na pwedeng-pwede nyo na siyang hindi iset kasi nagsiset siya mag-isa. Ako lang kasi, preferred ko lang talaga mag-set ng powder kasi that's my routine. Pero kung nalaman ko kanina na ganito yung longevity niya, the next time I'll use it, pwede hindi na ako mag-set. It's blendable. It's long-lasting in my opinion. Kahit na 7 hours ko lang siya nasuot. Kasi nga, intact pa rin yung makeup ko on this side. Dito lang kasi yung foundation ko medyo nag-drop off na. So, 6.8 ml and 0.23 fluid ounce. Marami na yung product sa loob for 245 pesos. And nagustuhan ko din yung kanilang sponge. Usually naman talaga yung mga itong sponge na may velvet texture. It really helps blend out the liquid products or even yung cream products nyo better. Kasi nga yung bristles niya nag a na parang mga brushes. And it doesn't soak up the product as much kasi nga may barrier siya ng ganong texture on top. Okay na okay siya for baking if you're the type of person who bakes. Okay na okay itong mga ganitong edges. You can definitely sculpt your nose, your under eyes, your uh, lower cheeks for that pakak na pakak look. 295 pesos nga siya. And right now, Sana pag in-upload ko tong video na to, meron pa rin silang bundle. Kasi for 490 pesos, you'll get the concealer, the sponge, and a pressed powder from Vice Cosmetics. Yung original price niya ay 785 pesos, pero 490 pesos na lang yung tatlong items na yun. So definitely check that out. If you haven't tried any of the Vice Cosmetics complexion products such as the concealer, the pressed powder, and the sponge, the bundle is definitely worth getting. Ang masasuggest ko lang sa inyo na hindi ko na try ngayon, pero kung matatry ko siya, is that if you're gonna use the pressed powder with the concealer, put the concealer first, saka kayo mag-pressed powder. Kasi magkakaroon lang ng unevenness when you apply something liquidy over a base that it's already powdery. If you know what I mean. So, mag-ano ka muna, concealer ka muna, mag-highlight ka muna, and then use the powder if you're gonna use the pressed powder with the concealer. Ayun. Overall, the selection is good. The blendability is there. The longevity is there. For 245 pesos, na-appreciate ko siya kasi merong shade ng pang morenang morena talaga. As you can see, ayan. It does definitely oxidize a bit. So, kung hanap kayo ng shade nyo, pick a shade lighter. And kung pang highlight naman, siguro mga two shades lighter. If you're gonna be doing contouring and stuff, kung medyo fair skin kayo, okay na okay yung last two shades, which is yung soapy nai and yung flawless. Overall, okay na okay siya sa akin. So, sana nagustuhan nyo yung buong review. If you're not subscribed yet, please do so I can continue making these kind of videos. My social media accounts will be linked down below and here in the screen. If you have other requests, feel free to DM me or comment it down para magawa natin ang paraan. I'll see you guys soon. Thank you guys for watching and God bless. Bye.